自从去年七月份忽必烈 P1 上市以来啊，气动水量发射器经历了一段时间的沉寂，终于在今年六月份迎来了全面爆发。光是上个星期啊，我就收到了幺9幺幺、二零幺幺、韦伯利转轮和格洛克三四在内的五款气动水量发射器，反正一个接着一个，我已经玩得不亦乐乎了。那本期视频呢，我们就先来看看这只以帕拉 P14-45 为原型的幺9 1幺型发射器——威尔特 M1。作为枪管偏一闭锁、短枪管后座手枪的经典之作。科尔特幺九幺幺问世至今已经过去了百年时光，这样一款百年老枪发展而来的各类改型，自然也是枝繁叶茂啊。在民用市场上，为了增加弹容量而改进的 h i g 型幺九幺并不少见。加拿大帕拉军工生产的 P 幺四杠四五呢，正是首款 h i g 型幺九幺幺。我说到的这只 M 一是威尔特发来的工程样品啊，所以咱们就跳过开箱环节，直接看看盒子里的东西咋样。原厂附带一个塑料加电器，一瓶经过测试只剩下一半的 R134 A 冷媒和威尔特 M1 的本体。今年很多厂家不约而同地使用了蒂芙尼蓝作为原厂保护色，威尔特也不例外。蓝色滑套搭配黑色下身，让这只幺九幺少了一点枪械的严肃感，不知道是不是想要吸引女性玩家。和格洛克比起来，使用点四五 ACP 弹药的幺九幺显得更加粗犷。我这只工程样品啊，因为经过了很多测试。外观上划痕和磨损比较严重 ，P14 相比经典款191也有很多改动，但对于191稍有了解的水友啊，仍然一眼就能看出它传承于勃朗宁大师的设计血统。整只发射器的中身、内构和小零件都采用了锌合金材料，全重750克，拿在手上还是很有分量的。一体成型的尼龙滑套，因为颜色比较浅，非常容易沾染灰尘和油污。滑套两面都是光板造型，除了尾部的防滑槽，没有任何刻字。抛壳窗开口处可以看到，边缘处理比较随意，毛边很多。滑套左侧的空挂槽没有加强，在之前的测试中已经出现了磨损，槽背尾部磨出一个斜角。金属罩门还原了可以调节分偏和下坠的设计，漆面看起来有点粗糙。准芯和滑套一体，没有办法拆解和替换。拉动滑套最大行程接近50毫米，拉开以后露出黑色尼龙外管，这个外管和内管做的限位框量比较大。来回波动会露出银色的内管座，尾部击锤和扳机联动，扳倒以后可以扣动扳机释放。不过啊，这个外置击锤并没有实际的功能。敲击的前端是飞机座的固定螺丝，下身尼龙握把，左右两侧安装了印着科尔特码的握把片，上下有两颗平角螺丝固定。握把片上是菱形的防滑纹。相比幺九幺幺的经典款 P 幺四，增加了双面操作的保险拨片。我这只样品左侧的拨片还没来得及上漆，露出锌合金的本色。虎口处的握把保险可以说是幺九幺幺最经典也最富有争议的设计之一。从延续至今仍然保留这一点来看啊，这个设计还是很有存在的价值。带有三个圆形镂空的平移式扳机是很多幺九幺改型的常见设计。扳机前端有横向的防滑纹路，下身底部做了四个槽位的导轨造型，可以适配下挂枪灯和其他附件。幺九幺幺反人类的空挂释放键设计在了扳机上方，像我这种手比较大的，也只是勉强可以用拇指够得到，这一点也经常被美帝人民吐槽。按下握把左侧的圆形弹匣释放钮，就可以取出十四发容量双排供弹造型的弹匣。锌合金铸造的外壳比较结实，重量达到三百一十五克，比 P1 弹匣稍重一些。冲击阀和出气阀分别在底部和背部，结构上和 P1 区别不大。顶部的爆弹嘴内侧有固定水弹的凹槽，这个设计可能也是吸收了 P1 初期的经验。同样是弹簧压力供弹，载弹量刚好也是十四克左右，对于原型 P14 来说还挺还原的，不知道是巧合还是有意为之。灌入原厂附带的 R134 A 冷媒，打开保险，激发前还需要拉动滑套上膛。此时可以看到啊，击锤下压进入待激发状态，握住握把保险就可以扣动扳机。和击锤内置的 P1 不同。幺九幺的外置击锤会在激发时向前敲击，并在滑到后座以后再次进入激发状态，循环往复，直到打空水弹空膛挂机。能够明显感觉到，威尔特 M1 的后坐力比 P1 要大得多，而且滑到行程更长，射击体验非常过瘾。弹匣的气缸容量大约二十八毫升，比 P1 略高，气化能力也要稍强一些。二十三度室温下可以连续激发多次，仍然能够正常后坐。
，滑道运作基本还算顺畅，只是偶尔会有附近不到位导致无法激发的现象，猜测呢是由于弹匣和飞机头的摩擦引起的。简单加强了附近框以后，问题顺利解决。由于空挂槽位的磨损，卡扣经常会挂不住滑道，无法空挂的问题时有发生。原厂的冷媒被我打光了，换成290测试，初速在70上下，这个性能还是很不错的。比较意外的是，我这只 M1 的供弹异常稳定，碎弹的情况也并不常见。对于气动水弹玩具来说，这个打磨还算是合格。M1 的简单拆解和真铁类似，对准槽位拆下空挂杆就可以向前推出滑道。飞机座有顶部和尾部两颗螺丝固定，附近黄有尾顶卡在枪管座下方。拆下飞机座以后，枪管套向右旋转就可以拆出枪管。内管铝合金材质，长度大约90毫米。整个结构和上古玩具基本相同。供弹系统针对水弹进行了适配，内部受力件主要用锌合金铸造。今年发布的一系列1911型发射机当中，威尔特是最晚公布却最先上市的一款，后发先至，抢占市场的意味很明显。不知道是不是因为我这只样品经过了很多次摧残，它的外观细节没有想象中的那么精致，但各个零部件的配合呢，却意外的很顺畅。一些小问题也可以自行解决，就是粗中有细、肥而不腻的感觉，有点苏联工业品的味道。可以肯定的是，威尔特 M1 作为首款正式发售的1911型气动水弹发射器，一些细节仍然有待优化。不过提前交出的这份答卷呢，基本还算合格。今年各个厂家公布的各类1911型发射器，目前为止已经接近了两位数了。我也很期待接下来还会有什么样的惊喜，让1911在水弹市场上大放异彩。看了我之前动态的水友应该知道，近期上市的气动水弹手枪发射器，我基本上都已经到手了。那接下来呢，就是今年的重头大戏 ，MSD 和独角兽两家工作室分别复刻了塔兰战术 SDR 2011和 G34 两款战斗大师。以及被大伙催了无数次的忽必烈 P 四幺九幺 A 一型，想要催更的话呢，要不要投香蕉就不用我多说了吧。想要了解更多发射器相关的信息，建议你立即扫码关注我的微信公众号，并且下载 SD 杠水弹论坛。最后祝大家身体健康，再见。